हमारे टॉपिक से ये डिजीज़ेस है नमस्कार ना नमस्कार हमने से ये इनकी पढ़ाई का साइन हो नहीं ना पढ़ाई का टॉपिक वही पढ़ना ना मतलब कि कि पढ़ाई नहीं बिजनेस के लिस्ट बना कुछ साइन है डबल पढ़ाई नहीं कि बना तार समराइज पर्सन पढ़ा रहा है डबल पढ़ाई करें ओके ला ये डिजीज़ेस हमने ये डिजीज़ेस को करा करता है कि कि बुजुर्ग पर्सन बना कुछ ही ये वाला ईयर को एनाटॉमी बुजुर्ग पर्सन है और ईयर को सही फिजियोलॉजी बुजुर्ग पर्सन है फिजियोलॉजी बुजुर्ग पर्सन तो दुई टाइप करा बुझे सके कुछ ही बहुत लाम कुछ हम जाता ईयर को लागी सही बहुत लाम ही पैथोलॉजी पैथोलॉजी वाले को डिजीज़ को अब ये को एनाटॉमी को पूरा आरोप उस दाहिने साइड है और ये पिक्चर है ना वो ला ये साइड में लोग टाइडिस मीडिया पढ़ रहे हैं लाइक बना को आई तारे इसमें से ये को एनाटॉमी पूछना सॉल्ड हो सकता ठीक सा वही भी ये को एनाटॉमी लाइन बजाओ है ये मतलब देखें सही है स्क्रीन देखें सर लेस में किस तरह बने बच्चे यो एरिया है यो जहाँ हम रियर पिन्ना बायो यो पिन्ना बाय है पिन्ना बाय रह यो पिन्ना को साइन डिफरेंट डिफरेंट सेप होने सा ठीक सा डिफरेंट डिफरेंट यो साइन इरिगुलर सेप होने सा है यो केले बने को उनसा बने बच्चे कार्टिलेज ले बने को उनसा है ठीक सा ये सही कार्टिलेज ले बने कौन सा ये पिन्ना बने कौन सा क्यों तो यो कार्टिलेज नस स्ट्रक्चर हो है कार्टिलेज नस स्ट्रक्चर हो कार्टिलेज ले बने कौन सा है यो एक्टिव कोई एरिया यो सही फिरी स्किन मात्रे होता है स्किन मात्रे होता है कार्टिलेज नहीं मात्रे तीरिया में सक्षम जाए ठीक सा ये कार्टिलेज कंटिन्यू यहाँ भित्र सम्म कन्टिन्यु हुन्छ ठीक छ कुन कार्टिलेज ले बनेको हुन्छ इलास्टिक कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज ले बनेको हुन्छ त्यसपछि अब त्यहाँबाट यो भित्र जाने जुन एउटा ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ है यस्तो चार कुने ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ यसलाई हामी के भन्छौ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल बनते हैं और तो ऑडिटरी कैनल बनते हैं अच्छा हेलो हेलो अजर अजर बन ना बन तो मशीन जैसे अब वो दिस पूछी, दिस पूछी क्या हम सोचते हैं, दिस पूछी हम सोचा हम रो, ये ये वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सा, सुन रहे हो ना बात से नहीं, ये ये वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सा, ठीक सा, ये लाल आमी क्या बंसो, ईयर ड्रम बंसो, ये इसको टीम टेक्निकल नाम क्यों, टीम पैनिक मेम्ब्रेन है, टीम पैनिक मेम्ब्रेन � ला अब यो ईयर पिन्ना को काम क्यों होता और पिन्ना को काम क्यों यो बाहर को एक्सटर्नल ईयर को काम क्यों होता इल्ले से साउंड लाइज है कलेक्शन कर सा है कलेक्शन कर रहा कोता जानी बन रहा बाटो देखा हूँ सा रत्तिस पसी यो ट्यूबलर स्ट्रक्चर ले यहाँ आवाज़ को माध्यम बाटो साउंड क्यों होता जानसाइड ह 
यो भाइब्रेट गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भनेपछि यो सँग यहाँ एउटा तीनटा 1 2 तीनटा है मेलियस इन्कस र स्टेप्स मेलियस इन्कस र स्टेप्स चाहिँ के हुन्छ त तीनटा बोनहरु है बोन भनेको अर्को नाम के पनि दिन्छ हामी इयर ओसिकल्स है इयर ओसिकल्स हरु के हुन्छ त कनेक्टेड हुन्छ है इयर ओसिकल्स हरु कनेक्टेड हुने बित्तिकै इयर ओसिकल्स कनेक्ट हुने बित्तिकै अब के हुन्छ भनेपछि जुन यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन है टिम्पानिक मेम्ब्रेन चाहिँ जुन कनेक्टेड छ त्यो भाइब्रेट हुने बित्तिकै है त्यो भाइब्रेट हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त यहाँबाट साउन्ड वेभ यसको थ्रुबाट यसरी कन्डक्सन भएर जान्छ बुझ्नु भो कन्डक्सन भएर जान्छ र त्यहाँबाट यो केमा जान्छ त भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भेस्टिब्युल है जुन इयरको यो चाहिँ फ्लुइड फिल्ड स्ट्रक्चर छ त्यसमा यो कनेक्टेड हुन्छ साउन्ड वेभ चाहिँ त्यहाँ भित्र भाइब्रेट हुन थाल्छ बुझ्नु भो है बुझ्नु भो र त्यो हुने बित्तिकै अब के हुने भो त अब त्यो भेस्टिबुल सँग त्यो इनर इयर को स्ट्रक्चर सँग के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट नर्भ ब्रेन बाट चाहिँ कुन नर्भ कनेक्ट भएर आइराको हुन्छ 8th क्रेनियल नर्भ है 8th क्रेनियल नर्भ कनेक्ट भएर आइराको हुन्छ त्यसले त्यो साउन्ड लाई सेन्स गर्छ र त्यसपछि त्यो साउन्ड ब्रेन सम्म पुगेर इन्टरप्रिटेसन हुन्छ बुझ्नु भयो यति बुझ्नु भयो ल यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौ त एउटा समराइज भर्सन चाहिँ फेरि हेर्न सक्छौ है त्यसमा हेर्दा खेरि के भो त साउन्ड कसरी जाँदो रहेछ भनेपछि एक्सटर्नल इयर भो एक्सटर्नल इयर चाहिँ मिडल यो के रे ऑडिटरी क्यानलमा कनेक्ट भो त्यहाँबाट टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा कनेक्ट भो है टिम्पानिक मेम्ब्रेनले चाहिँ के गरे त तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानलहरुमा कनेक्ट भो सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ गएर कहाँ आउँदो रहेछ त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भेस्टिबुल मा चाहिँ कनेक्ट हुँदो रहेछ है भेस्टिबुल मा कनेक्ट हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त ऑडिटरी नर्भ कनेक्टेड हुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ ब्रेन मा ठीक छ ब्रेन मा जाँदो रहेछ अनि ब्रेन ले चाहिँ इन्टरप्रिट गर्दो रहेछ बुझ्नु भयो यति बुझ्नु भो ल हजुर उठ खोल दिनु आइ ल एसपछि अब जाऊ अब चाहिँ बल्ल प्याथोलोजीमा जाऊ अर्को अब इयरको कुरा गर्दा खेरि एउटा अर्को कुरा नि भन्दिहाल्छु एउटा भेस्टिबुल भो हैन अर्को चाहिँ के हुन्छ त तीनटा यस्तो सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ है तीनटा यस्तो सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानल ले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यसले चाहिँ ब्यालेन्सिङ को काम गर्छ है ब्यालेन्सिङ को काम गर्छ ठीक छ अब चाहिँ हामीले यति एनाटोमी बुझिसकेपछि नर्मल एनाटोमी बुझिसकेपछि अब यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ के कसरी चेक गर्ने हामीले एग्जामिनेसन कसरी गर्ने भनेर हेर्नु पर्यो है त ठीक छ एग्जामिनेसन को लागि हामीले के गर्नु पर्छ भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट सबै एग्जामिनेसनमा है तपाईले सुरुमा के गर्ने हो इन्स्पेक्सन गर्ने हो जहिले पनि बाहिरबाट हेर्ने हो है त्यसपछि पाल्पेसन नै गर्ने हो ठीक छ त्यसपछि अब पाल्पेसन सँग परकसनहरु आउन सक्छ ठीक छ कहिले कहिले चाहिँ मेजरमेन्टहरु हेर्नु पनि हुन सक्छ है मेजरमेन्टहरु हेर्नु पनि हुन सक्छ लास्टमा चाहिँ अस्कल्टेसन है अस्कल्टेसन हेर्नु पनि हुन सक्छ है ठीक छ यसरी गर्ने हो अ त्यही उसमा चाहिँ यसमा पनि त्यही हो हैन सुरुमा हेर्ने हैन सेप एन्ड साइज अफ पिटा हेर्ने है बाहिरबाट हेर्ने बाहिरबाट हेरिसकेपछि हाम्रो टेन्डनेस हुन सक्छ है टेन्डनेस के हेर्ने भनेपछि एउटा यो चाहिँ पिटा नै टेन्डनेस हेर्ने है पिटा नै टेन्डनेस हेर्ने पिटा नै चाहिँ मुभ गर्ने है कस्तो पनि गोलको मोसनमा मुभ गर्ने सर्कम डक्शन भन्छ है गोलको 
पलाएर तानेर हेर्ने अर्को चाहिँ इयरको पिन्नाको कुरा गर्दा खेरि यो चाहिँ इयर लोब भयो है यो चाहिँ लोब्युल भयो है यो चाहिँ पिन्ना भयो यसलाई लोब्युल भन्छ छेड्ने ठाउँ हुन्छ नि मेन कमन छेड्ने ठाउँ र यहाँ एउटा यस्तो आको हुन्छ नि यसलाई हामी ट्रागस भन्छौ है ट्रागस तपाईले आफ्नो चाहिँ हेर्नु त अगाडिपट्टि जुन अलिकति उठेको भाग हुन्छ नि कानमा त्यसलाई हामी के भन्छौ त ट्रागस भन्छौ है ट्रागस भन्छौ ठीक छ बुझ्नु भो र अब यो ट्रागस मा पनि हेर्नु पर्छ र कानको पछाडी एउटा सारो बोन हुन्छ नि हड्डी हुन्छ नि कानको पछाडी हो यसलाई चाहिँ मास्टोइड प्रोसेस भन्छौ है मास्टोइड प्रोसेस भन्छौ मास्टोइड बोन को हो यो पनि हामीले छाम्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ त्यसपछि हामीले एक्सटर्नल मियाटस हेर्नु पर्यो हेर्ने है यो चाहिँ हेर्ने एक्सटर्नल मियाटस हेर्ने त्यसपछि ओटोस्कोपी गर्नु पर्यो ओटोस्कोपले हेर्नु पर्यो भित्र सम्म है ओटोस्कोपले हेर्ने भनेको तपाईले के हेर्नु पर्यो एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानल हेर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को के हेर्नु पर्यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन पनि हेर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन भनेर है ईएसई र टीएम हेर्नु पर्यो है यति हेरिसकेपछि बल्ल हामीले त्यसपछि के गर्नु पर्यो हियरिङ टेस्टहरुमा जानु पर्यो है हियरिङ टेस्टहरुमा जानु पर्यो हियरिङ टेस्टमा के के हुन सक्छ विस्परिंग टेस्टहरु हुन सक्छ है यो चाहिँ अब एकदमै रिसोर्स नभएको ठाउँमा है रिसोर्स पुअर सेटिङमा ठीक छ एकदमै के पनि सामान नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यो हेर्नु पर्यो अरु रिनियल टेस्ट वेबर टेस्ट भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एब्सोल्युट बोन कन्डक्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ है यो टेस्ट केको लागि गरिने रहेछ त हियरिङको लागि गर्नुपर्ने रहेछ है बुझ्नुभयो ल यो सबै टेस्टहरु हामीले के गर्नुपर्यो त यसमा चाहिँ गर्नुपर्यो है ल त्यसपछि अरु के गर्न सकिन्छ अरु के टेस्ट गर्न सकिन्छ त यो अर्को रोम्बक टेस्ट भन्ने छ है के होला त्यो रोम्बक टेस्ट भनेको यो रोम्बक टेस्ट भनेको के हो भनेपछि रोम्बक टेस्ट भनेको चाहिँ रोम्बक टेस्टमा मान्छेलाई के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म ड्रइङ गरेर देखाउँछु एउटा मान्छेलाई चाहिँ आँखा बन्द गर्न लगाउने अनि त्यसलाई चाहिँ टक्क उभिन लगाउने उभिने पनि कसरी खुट्टा टाडा टाडा फटाएर राखेर है खुट्टा फटाएर राख्ने हात यसरी फैलाउन लगाउने दायाँ बायाँ ठीक छ हात चाहिँ दायाँ बायाँ फैलाउन लगाउने है अनि यो गरेर उसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भनेपछि आँखा चाहिँ बन्द हुनु पर्यो र उसलाई सा सानो ट्याप गर्नु पर्यो धकाल्नु पर्यो त्यो धकाल्दाखेरि उसले ब्यालेन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हो त रोमबक टेस्ट हो है रोमबक टेस्ट हो रोमबक टेस्टमा चाहिँ हामीले के चेक गरेको त कानको चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने एबिलिटी छ कि छैन भनेर चेक गरेको है ल यति भएपछि हाम्रो इयरको एक्जामिनेसन सकिन्छ है अब जाऊ हाम्रो आजको फर्स्ट टपिक डिजीज मा चाहिँ फरेन बडी इन इयर के के हो त फरेन बडी इन इयर कस्तो कस्तो फरेन बडी हुन सक्छ इयर मा भनेपछि कान मा चाहिँ कानको प्वालमा अट्ने जे पनि जान सक्छ ठीक छ यसरी बुझौ कानको प्वालमा अट्ने जे पनि जान सक्छ त्यो प्राय जसो के हुन सक्छ त कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो क्लिन गर्न खोज्दाखेरि जान सक्छ है कहिले काहीँ चाहिँ बच्चाहरूले पनि चिलाएर अथवा खेल्दाखेरि जान सक्छ कहिले काहीँ चाहिँ एक्सिडेन्टली यस्तो कुराहरू जान सक्छ है भने कहिले काहीँ चाहिँ के हुन सक्छ त तपाईँको किराहरू है इन्सेक्टहरू जान सक्छ इन्सेक्ट जान सक्छ जे भए पनि प्राय जसो कुरा एक्सिडेन्टली अथवा इन्सिडेन्टली जान्छ है इन्सिडेन्टली जान्छ ठीक छ बुझ्नुभयो यति एक्सिडेन्टली अथवा इन्सिडेन्टली 
रा ऐसे पसी अब ये बॉडी कौशल था वाली था बने पसी किन किस सिम्टम ले रहा हूँ सा किसान उल्ले पांचा इस तो बायो बन रहा पांचा ठीक सा किसान इस तरी फॉरेन बॉडी गायो बन रहा पांचा मेरे कान में की पोषिया सा पांचा की इरिटेट वायरा सा पांचा है ना मैं ऐसे योगा को देखी पांचा इनिरा को सा पांचा है बैलेंस को करा मॉली सिखाई दूँगा है तब पहले बहुत सारे आवाज आए रहे से इतने तो और कितना बड़ा है कोई मेरे यहाँ बटा वही ना बैलेंस को करा इलेवन लास्ट में सिखाई दूँगा तब पहले रा केन के लास्ट चल रहा तब आएगा आउने साक्षर त्यो बाव ने आमले को सरी था पाउने तो फॉरेन बॉडी चावन रा ऑटोस्कोप करने है ऑटोस्कोप ले हमरो एक्सटर्नल ऑडिटर एरने बानी रख के एरने कोस्टो होने जा वाले था पौने परसेंट इसके लागी रिपीटेड एग्जामिनेशन कर रहा बानी से पौने परसेंट आये तेरी बाय वैसे हमरो ईएसी को सही टेस्ट आरु सब आये होने जा आये के के सा था होने जा प्रत्येक तो सब बने जा हमले के कर ना सकते होते फॉरेन बॉडी देख सों फॉरेन बॉडी निका� सिरिंजिंग वन सो, दूसरों सॉक्सनिंग, तेरा सा सॉक्सन नेगेटिव प्रेशर लाओ नहीं, दिल्ली से ही क्यों फॉरेन बॉडी ला ताने रहने वाला सर, थर्ड बनी को इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी कर सो, फोर्सेप कर लेता हूँ सो, हो गया ना, फोर्सेप तो पर आप लेबिंग कती कर सो अपने � हमले इरिगेशन अथवा सीरिंजिंग को कौन-कौन इंडिकेशन था पाने पर से क्यों तो सीरिंजिंग को कौन-कौन इंडिकेशन क्यों वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है कान को जाली ये दिए जला ये डम मानसो कान को जाली ये दी पाल पड़े को सामने हमले सही सीरिंजिंग करना मिल देना ला सीरिंजिंग करना मिल देना तो इस गाना सकिंस आए निकालना सकिंस ट्राई करना सकिंस एटलिस्ट ला त्यो बायो तेज़ पर सियाँ उसे हम लोग अब ले पुश साइन करना होता है ना ये पुश करना साइन होता है ना ठीक सा तो तो रखो ये लेकिन अब बाहर बिच्चा में आड़ के रहो बॉसे को साइन यहाँ आड़ के राल के तू हाई बाहर आगे साइन भीतर आड़ के तो फिर सॉर्डा बोना सकता है। पर कान में कि फॉरेन बॉडी आ रहा है पर इन्हें तेल इरिटेशन पनी कर सकता है निकालने का आरोप से नहीं सकता। और कोई वाला कुरा एग्जाम में स्वाद नहीं। इंसेक्ट्स आवने क्या कर सको बने स्वाद ना सकता है। मल्टीपल ऑप्शन आए रहे। इसमें आमी कोई लिखा है इसे मिनरल ऑयल अथवा और क सकते हो किना बने बची इलेज़ है हमले की करने पर की करने पर है हमले त्यो उल्लाइसे हमले मारनु पड़ने उनसा है त्यो उल्लाइसे मारनु पड़ने उनसा मारे रा पौषी साइन जब हमी स्किल मानसिक कहाँ जान सो त्यो बेला में निकालने तेरी जल सम्मा तेल ले आम पनी करने साके ना इरिटेशन पनी बाय नंद ता किरा ता इन्हें इन्हें अन्य और को करें ये भी आप लोग रामरस में स्किल्स हैं ना आप उसे कॉन्फिडेंस हैं ना वने ये भी किरास हो वने किरालाई मार देने अदरवाइज और वो फॉरेन बॉडी लाइज़ है कि अपनी गर्नु पढ़ते ना ये ना गर्नु वाला तुरंत है बोलो पढ़ाई दिनों बुझने वो किना किना वने पुष्टि तेल जाएं फायदा बंदा न ये बारा त्यों सही साके फायदा करूं ना साके आम ना करूं ना ना तीस पौष्टिक और को टॉपिक आऊं सा ओटाइटिस मीडिया ओटाइटिस मीडिया बने को मध्य कान को मध्य कान को संक्रमण ठीक सा मध्य कान को संक्रमण यूसे किली गर्दा हरी होन्सा तो बैक्टीरियली गर्दा हरी होन्सा है बैक्टीरियली गर्दा हरी होन्सा अब मध्य कान को करा करता है नहीं मतलब पहले अब मध्य कान को टेक्निशियन से बनेगा सही ना कहे अभी जून यो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला बाहर को से क्यों था एक्सटर्नल ईयर है एक्सटर्नल ईयर 
जुन चाहिँ यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन र भित्रको यो भेस्टिबुलहरु हैन अनि यो तपाईको सेमी सर्कुलर क्यानलहरु छ नि त्यो एक्सक्लुड गरेर बिचको यो खाली एरिया छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो के छ त असिकलहरु छ त्यसलाई हामी के भन्नु मिडल इयर भन्यो है र यो जुन न्यूरोलोजी है नर्भ्सहरु भाको अथवा सेन्सरी पार्ट मेन सेन्सरी पार्ट भाको एरिया छ जसले चाहिँ एक्चुअल साउन्ड वेभलाई रिकग्नाइज गर्छ त्यो भनेको चाहिँ इनर इयर हो है त ठीक छ र मिडल इयर बाट एउटा ट्युब लाइक स्ट्रक्चर तल आउँछ जसलाई हामी के भन्छौ स्ट्रेसियन ट्युब यसले के गर्छ यहाँ भित्रको प्रेसर चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ है त मेन्टेन गरेर राख्ने काम गर्छ र ओटाइटिस मिडियाको कुरा गर्दा खेरि डिफरेन्ट रेट ओटाइटिस मिडिया छ एक्युट हुन्छ हैन अर्को चाहिँ क्रोनिक हुन्छ अर्को ओटाइटिस मिडिया विथ इफ्युजन भन्ने हुन्छ तीनटा खाली हुन्छ है ओटाइटिस मिडिया चाहिँ तीनटा खाली हुन्छ त्यसमा ओटाइटिस मिडिया पनि हामीले कमनली बुझ्ने भनेको एक्युट ओटाइटिस मिडिया है यो भनेको लेस देन 6 विक्स मा लेस देन 6 विक्स मा देखिने सबै चाहिँ एक्युट भयो 6 विक्स भन्दा बढी सम्म टिक्यो भने त्यो चाहिँ क्रोनिक भयो ठीक छ अब केले हुन्छ त कुन कीटाणुले हुन्छ भनेपछि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले हुन्छ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले गर्दा खेरि हुन्छ प्राय जसो चिल्ड्रन है चिल्ड्रन र अर्कोसमा हुन्छ ओल्ड एज मा हुन सक्छ है त एडल्ट मा चाहिँ प्राय जसो ओटाइटिस मिडिया चाहिँ हुँदैन ठीक छ सिम्पटम्स के के हुन्छ त सिम्पटम्स मा चाहिँ के हुन्छ युजुअली इनुलेटरल प्राय जसो के हुन्छ एकातिर हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ त पेन हुन्छ है त अर्को सिम्पटम पेन हुन्छ अर्को चाहिँ फिभर हुन्छ हियरिंग प्रब्लम हुन्छ ठीक छ पेन फिभर हियरिंग प्रब्लमहरु हुन्छ अनि कहिले काहि चाहिँ भित्र सम्म है मिडल इयर भन्दा पनि इनर इयर सम्म इन्फेक्सन फैलियो भने डिजीनेस अथवा भटाइगो है डिजी अथवा भटाइगो हुन सक्छ है डिजी अथवा भटाइगो हुन सक्छ अरु के हुन्छ मेन त पेन नै हो है पेन पनि कस्तो हुन्छ चड्किने भन्छ नि सुन्नु भएछ तपाईले चड्किने मैले यो दीर्घ बनाए रसो हुन्छ नि चड्किने भन्छ नि थ्रोबिंग टाइप पेन भन्छ के इंग्लिशमा है थ्रोबिंग टाइप पेन नेपालीमा चाहिँ चड्किने भन्छ है के हो त चड्किने भनेको चड्किने भनेको थ्रोबिंग टाइप पेन भनेको नाडी जस्तो प्लिक 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 गरेर दुख्यो भने त्यसलाई हामी थ्रोबिंग टाइप पेन भन्छौ यो पेन तपाईको राति झन् बढी हुन्छ है राति चाहिँ झन् धेरै हुन्छ त्यसलाई हामी थ्रोबिंग टाइप पेन भन्छौ ओटाइटिस मिडिया हो त्यस्तै थ्रोबिंग टाइप पेन हुन्छ बच्चाहरुले पनि एकदम रुन्छ है कहिले काही बच्चाहरु बिना कारण रोइराको छ फाइनिंग के पनि पाइराको छ भने छैन भने हामीले कान हेर्नु पर्ने हुन्छ है र तपाईले अब यदि एक्जामिनेसन गर्नु भयो भने के हुन सक्छ उलाई मेनली चाहिँ टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ है टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा समस्या हुन सक्छ टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा प्वालै परेको हुन सक्छ अथवा टिम्पानिक मेम्ब्रेन यस्तो हुनु पर्ने यस्तो भएर फुलेर आउँछ है अर्को स्लाइडमा पिक्चर हेरौँला फुलेर आउँछ झन् कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ ड्रेनेज कानबाट डिस्चार्ज आउँछ पी पाउँछ है पी पाउने बित्तिकै के हुन्छ त उलाई सिम्पटम रिलीफ भएर आउँछ है पी पाउने बित्तिकै ओके मेरो सिम्पटम रिलीफ भयो भन्छ ठीक छ र अरु के हुन्छ त अब त्यो बाइक त्यो बाइक चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि पेसेन्टले चाहिँ रिकरेन्ट हिस्ट्री दिन सक्छ है न्यूनेट हो भने सुताएर खुवाको हिस्ट्रीहरु दिन सक्छ है सुताएर खुवाको हिस्ट्रीहरु दिन सक्छ यस्तै हुन्छ है त यस्तो हिस्ट्री हुन्छ ल अब म्यानेजमेन्ट बुझाउ म्यानेजमेन्टमा के गर्ने हामीले ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक दिने हो ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको के हो त एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाबिनिक एसिड है क्लाबिनिक एसिड दिन्छौ हामी अदरवाइज एमोक्सिसिलिन मात्रै दिदा पनि हुन्छ है फर्स्ट लाइन चाहिँ तपाईहरुलाई तपाईहरुले सीबी IMNCI को बुक डाउनलोड गर्नु भएको छ कि छैन है सीबीआई एमएनसीआई को बुक पठाइदिनु पर्छ तपाईहरुलाई म पठाइदिउँला पठाइदिनु पर्ने भयो मेसेज मा लेख्नुस् त कस कसलाई चाहिन्छ सीबीआई एमएनसीआई को किताब कस कसलाई चाहिन्छ ल म पठाइदिउँला है त सीबीआई एमएनसीआई को हेर्नु ल प्रोटोकल सीबीआई एमएनसीआई को प्रोटोकल बाट सोच्छ तपाईहरुलाई एग्जाम मा लोक्सियामा पनि एकदमै काम लाग्छ है सीबीआई मेन्सिया को प्रोटोकल ल म अहिले पठाइदिउँ एकछिन ल म बिर्से भने पनि रिमाइन्ड गराउनु है अनि पेनको लागि हामीले के दिन सक्छौ त आइबुप्रोफेन 
अथवा पारासिटामोल हाई पारासिटामोल आइबुप्रोफेन पारासिटामोल दिन पड़ने होता एंटीबायोटिक्स एटलिस्ट सेवेन डेज दि भू मैं हाई क्या एटलिस्ट सेवेन डेज दि इसमें चाहे इन्फेक्शन लमो समय बस डोज भी हाई दि पर्स हाई एमोक्सिशिल को मैक्सिम डोज तो पांच सौ देखि वन ग्रामसम दिन सकता हाई एडल्ट बच्चा लाई तो एट्टी एम जी पर केजी पर डे समय दि पड़ने होता नर्मल डोज बने हम फोर्टी फाइव एम जी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव एम जी पर केजी पर डे हो कि एमोक्सिशिल को अरुण इन्फेक्शन में इसमें हमें एट्टी सेवेन एट्टी समय जान पर्ने होता हाई बुझ्भ हाई डोज दिने पर्ने हो रि कई गरी धेरे नई दुखाई भैर टिम्पैनिक मेम्रेन एकदम ठूल भाषा भी टिम्पैनिक मेम्रेन के होने वो तो यो बल्ब भाषा नहीं फुट्स तो है फुटे आँच जथाभावी फुट् कि रामस हिल होते हैं बरू तो भाग सर्जिकली नहीं सो इसिजन दिशा कि अब इएनटी सर्जन ने दिख तो दिए के होता पेसेंटला जो टिम्पैनिक मेम्रेन को पाल हो हिल होना हेल्प हो साड़ो हिल हो तो सकता तेस पीछे कुरा आँच क्रोनिक को क्रोनिक होता है तो लमो समयसम मोर देन सिक्स विक्स भो तो क्रोनिक हो क्रोनिक को अर्क फीचर के होने पर्सिस्टेंट पर्फोरेशन हाई प्वाल हो प्वाल हो टिम्पैनिक मेम्रेन में यदि तैं प्वाल देखने भर उसको सीमटम छ हफ्ता भाग बड़ी हाई सिक्स विक्स डेढ़ महीना भाग बड़ी होने तेल हमें क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया वाले डायग्नोसिस राख्ने हो हाई अब एक्यूट रोटाइटिस मीडिया में तैयले इयर ड्रप हाई एक्यूट रोटाइटिस मीडिया में इयर ड्रप राखने कि नई भर सोला इसको एंसर हो नो क्रोनिक रोटाइटिस मीडिया में इयर ड्रप राखने कि नई भर सो इसको एंसर हो एस एक्यूट में काम छेन क्या एक्यूट में पर्फोरेशन छिक काम होगा तर एक्यूट में पर्फोरेशन भाषे टपिकल ड्रप राखे के काम छेन लिट्र जाए भि गए एकदम लो डोज में जान काम छेन क्रोनिक में टिम्पैनिक मेम्रेन हे हम देखो तो ये तो यहाँ प्वाल देख प्वाल देख ठीक है यहाँ प्वाल देख यहाँ प्वाल होता यहाँ प्वाल होता यह टिम्पैनिक मेम्रेन में प्वाल हो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो इसमें कहीं कहीं के होता भि को असिकल हाई मैलस इंकस स्टेप यो समय तीन बल हो डैमेज हो डैमेज हो मैलस इंकस स्टेप डैमेज होने बितीक अब उसको हेरिंग के होता मैलस इंकस स्टेप जाने बितीक उसको हेरिंग अब लंग टाइम क्रोनिक रूप में प्रब्लम होर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया लाड़ो भाग चाँडो ईएनटी सर्जन का पठाएर ट्रिटमेंट कराने पर्स सीओएम को फीचर को सीओएम में के होता एकदम फाउल स्मेलिंग होल स्मेलिंग गना एक्यूट में गना एओएम में है तर क्रोनिक में मं जहाँ तीन गना हाई तब नोट कर बोन डिके भर हाई बोन डिके भर हो हड्डी गनाएर हाई हड्डी कुए ते भर यो में हमें एंटीबायोटिक टपिकल दिन सकता टपिकल में फ्लोरोक्विनोलोन हाई सीप्रोफ्लक्सिन काम कर सीप्रोफ्लक्सिन काम कर और एंटीबायोटिक चलाने मिले कमनली हमस एभालेबल सीप्रोफ्लक्सिन ठीक है रो एनटी सर्जन का नहीं पठाने हो पिक्चर लोटाइटिस मीडिया को पिक्चर तब देखा भाई थे ये बल्ब भाषा हे टिम्पैनिक मेमेन कस्त बल्ब भाषा नर्मल हेद्दे कस्तो राम भ्यू आक नर्मल ये हेन तो सेतो छो रातो भाषा हाई यो रातो यो सेतो हो कि सेतो ठिक्क को रातो पूरे रातो हई इन्फ्लिम सुजन भाग जो हो ये सुजन ही भाग इसमें यह के हैंडल अफ मैलिस् देखिए हो यह हैंडल अफ मैलिस् भिट को मैलिस् भड्डी टिम्पैनिक मेम्रेनसंग जोड़े होने यहीं देखिए हे तो यह भि को हड्डी देखे वाने 
तल को मेम्ब्रेन मत भेम्ब्रेन मत ठीक अब इसमें देखिया तो छेन पूरे पर्फेक्ट भाषा हाई रो कुछ अब एट अर्क तुम्हें पड़ने कुछ बच्चा में हाई सान सान बच्चा न्यूनेटर में न्यूनेट देखि चिल्ड्रेन में जो ब्रेस्ट फिडिंग एज को तस्तर तो में एक्टोरोटाइटिस मीडिया कमन होमन होते हैं क्या सानों बच्चा को जो स्टेचियन ट्यूब छोटे हो रे बड़ी चौड़ा हो सीधा हो छोटो हो ठीक है तेल के भूपर् चौड़ा बने व्हाइट हई सर्ट रसफर्स हो ठीक ट्रांसफर्स हो कस को न्यूनिटर बच्चा को हई अलग ठूल बच्चा को अथवा एडल्टर को टिम्पैनिक मेम क्यों स्टेचियन ट्यूब ईटी हई स्टेचियन ट्यूब के होारो हो सागुर हो हाई लंग लमो भैस रोर भर्टिकल हो ठीक है मोर भर्टिकल होने कि अब इन रिस्क कम भ प्राय जसो इन्फेक्शन घाटी मथि सर् हाई घाटी में खोकी लगे एलर्जी भाग टाइटिस फेरिंजाइटिस अर्क बच्चा में एट कान दुख्ने इयरेक भाई समस्या होयरेक को समस्या होयरेक क्या टिम्पैनिक मेम्रेन से जब रुगा सुगा लगे बंद होने बितिक एटा तो कान को इन्फेक्शन होने डर हो मिडल इयर को इन्फेक्शन होने डर हो दोसों एयर को बैलेंस मिलते हाई प्रेसर बैलेंस मिलते तो होने बितिक दुखाई भर आयर में सबसे इंपोर्टेन्ट ते न फरेन बड़ी भो इयर इन्फेक्शन भो अरु इंपोर्टेन्ट टपिक टिम्पैनिक मेमरेन पर्फोरेशन को भैया तो एंटी सर्जन ने करें भाई क्या धेरे छेन फरेन बड़ी भैया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया भो ते नई इंपोर्टेन्ट टपिक कुछ टपिक छुटे इयर को भाई भन्न लड़ाई दूँगा तब सिलेबस में यही नहीं सोच एक्चुअली म रिविजन हेरा हाई कुछ इयर को टपिक छुटे नहीं भर अब नोज में जाऊ नोज को कुरा कर नोज में हमें के नोज बने हम नाक को डाँडी भो ए नाक को डाँडी भो नाक को पाल यहाँ से बोनी एरिया होनी एरिया होल चाह स्किन मत हो रहा पछाड़ीपटी ये बोन हो रहा के हम ब्लड सप्लाई हो ठीक है सेप्टम नेजल सेप्टम से पछाड़ीसम कंटिन्स हो ठीक अब यही एरिया में होने पैथोलॉजी हम नोज को सब पैथोलॉजी हो अब इसमें फर्स्ट एट पैथोलॉजी डीएनएस डेबिएटेड नेजल सेप्टम तब डीएनएस देखने भाषा डेबिएटेड नेजल सेप्टम देखने भाषा डीएनएस धेरे को होनएस कमन नहीं डीएनएस कमन छोटी डीएनएस अब के होने हमी जस्तु लमो नाक होने समस्या हाई अब छोटो नाक होने तो कमन ही कम कमन छो बांगो बांगो भी भैया हाई ठीक है प्राय जसो डेवलपमेंट रिजल्ट कुने कुने केस में के ट्रमा सम चोटपटक लगे हाई चोटपटक हो एडेनोइड हाइपोट्रोप एडेनोइड घाटी में ग्रंथी होता होफ्टे हो रहा डेन्टल एबनर्मालिटीज हाई अब यहाँ लेखा नहीं ककेशियस मोर इफेक्टेड ककेशियन को यूरोपियन उन्नी नाक लमो होते हाई ने हम साउथ इंडियन कंटेक्स में नाक लमो होने प्रजाति अलग बड़ी इफेक्टेड हो कि जस्ट लगता है अरुण में कमन होते हैं भाई हाई ये नाम याद कर पर्दन तब मैं सीम्पली के देखा खोजे तो डिफ्रेंट थरे को हो बांगो सीप्टम ये तलब हे था इसमें के बांगो छो कस्तो होने ये होने ठीक है 
इस मज़ा सी सेप सा इस तो उन्हें पढ़ने इस मज़ा सिग्मो ही जाता है एस सेप सा ये सही इस तो उन्हें पढ़ने इस मज़ा पूरे ही चुच्चो आगे सा ये कोस्ट उन्हें पढ़ने इस तो उन्हें पढ़ने ये फुल्ले को सा है ये पढ़ने इस तो उन्हें पढ़ने देखना सब कुछ तो पहले ये इस तो उन्हें पढ़ने वाली सेप्टल कार्टिलेज प्रोजेक्ट्स इनटू राइट नेरिस यहाँ ठीक है जस्ट दोस्तों ये तो बटी ये तो बटी से इस तो आकर सी बने कि बोलते डिविएटेड नेजल सेप्टम अब डीएनएस में डिफरेंट सिम्टम हो रहा है उन्हें सक्सेस है जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन मेरे वाला नाक बंद है बाकी बाहर कर सकता है बाल लाइफ राइज टाव को दुखने सकता है एक आठ तेरे बाटे मात्रे ब्रीथिंग बाय वेज टाव को दुखने सकता है ड्राइनेस होने से साइनस आइटिस ये तो बटी को साइनस और मासा ही आवाज़ नहीं जाते ना ऐसा आवाज़ जाते ना दिल्ली का ताहिरी साइनस आइटिस होने सकता है नाथी फुटने समस्या है एपिक्स एक्सिस होने सकता है तो नाक बड़ा बास ना होता है ना वंश है इनोस्मिया ब देखने वित्त के बंद सही ये तब के नाक तो बांगो रही सब बंद सही ये तो हरी पनी बांगो तो आप देखने सकते हो सही रहा और कुछ सही मिडिल एयर इन्फेक्शन होने सकते हो सही स्टेशन ट्यूब सम्मा पनी असर करने सकते हो बने रहे रहा उपचार क्यों करने थे जस्मा सिम्टम सही ना जस्ले से असर करे को सही ना पनी देर को ह� त्यो ट्रेनिंग में सही जब मैं अम्ली की बंदे होंगे तो बने कुछ ही यदि यदि अब तो फिर को ये यो डीएनएस को सौजन्य नहीं सब लाइक करने पड़ने होंगे नेपाल में सही करीब करीब 90 परसेंट मानसिक रूप से नाक को सौजन्य होते रहेंगे आई तेरी कॉमन था आई तेरे से स्पेक्ट्रम बताऊँ कुछ भाग वाले आई अब कौशल सब यूज़ कर रहे सेक्शन सेप्टोप्लास्टी है ना इस तरह से ऑपरेशन आए से त्यों करना सॉफ्ट इंसान और को टॉपिक सा एपिस्टैक्सिस क्यों एपिस्टैक्सिस मानी को एनी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इस कॉल्ड एपिस्टैक्सिस वही था ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इस कॉल्ड एपिस्टैक्सिस र इसमें किसा बनी पुजे यो से अब दस लाइफ में होना सकता सब ही में होना सकता तरह डीएस को डिफरेंट कॉज हो रहा है जस्ट तो लोकल कॉज होना सकता है लोकल कॉज होना सकता और तो वाह जनरल कॉज होना सकता तो कोई लिखें इसे कॉज नहीं था ना बाकी इडियोपैथिक बनता है जस्ट तो होना सकता लोकल र जनरल थर्ड से इडियो लोकल कॉज बनी को तेही के पैथोलॉजी तेही नाक वितरित की समस्या बाय जस्ट चोट पटक लागे रहने सकता नाक में इन्फेक्शन बाय रा कुने फॉरेन बॉडी आ रहे रा त्या कुने कैंसर और बॉनी बनी डीएनएस में बनी एपिस्टैक्सिस में जमाने आम बकर बनी हुई ना इस तो बात राय कोई लेके फैरिंग्स को कॉज ले हाइपरटेंशन, एथरेस्कुलोसिस, प्रेगनेंसी, इस तो और मोमेंट्स आ सकता है। राय हाइपरटेंशन ले एपिस्टैक्सिस भागा था तो पहले टॉम ने देखने बात साला पक्के थे। कॉलेजों को रोग, किडनी को रोग आई ना, उन्हें रोगत नौजम ने, रोगत पातलो बनाने वो सब दिया है। जस्ट तो एपारिन बायो, वारफारिन एनएसआई जरूर खाई रहा कुछ ऐसा नहीं। कोई लाइक क्यूट इन्फेक्शन, जू बरी नहीं, इन्फेक्शन सेप्सिस और बाज़ार नहीं दस्ते मानी होना सकता है। ये कॉमन साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस मानते हैं अब यो नेजल सेप्टम हो ए, एक आठ तेरे को पाल देखा गया, यो सही हमरो लेफ्ट तेरे को पाल बनने कुछ नहीं ये तो पट्टी से दूसरी टाइप एरिया सा है उधर पट्टी पर एसके ठक्कर और बोजिट में दूसरी टाइप एरिया होना है ये आगरी को एरिया ला हमी क्लेस बैक्स प्लेक्सस वन जो है के एल ई एस एस ई एल क्लेसल बैक्स प्लेक्सस वन जो है क्लेसस बैक्स प्लेक्सस प्लेक्सस वन ही को धेरे धेरे नौ सारा आये रे के ठामु जोड़े ठामु 
रा यो एरिया ला आमी के बन्छो हो था लिटल सेरिया बन्छो है लिटल सेरिया ठीक सा लिटल सेरिया बन्छो ठीक सा अब वो एपिस्टाक्सिस से तब एको दुईटा होना साथ योड़ा इंटेरियर योड़ा से पोस्टेरियर है क्लेसल क्लेसल बैक्स एरिया पर होने सा इंटेरियर हो है ये तापेट पर बनी यो बंदा पोस्टेरियर बड़ा है ना पोस्टेरियर डेंजरस कौन था पोस्टेरियर की ना पेशेंट लाय थाना होना सकता है सीजन सीजन आय रहा था बंद सोचा तरह थाना होना सकता सभी को थकने वाली होता है ना है थकने वाली होता है ना गाड़ी जिरकी आय रहा था बंद फिर निंजा की आय रहा था निंजा उसको ब्लीडिंग वाय रहा होना सकता है इसमें से रोग पसारी जान सके कोई लेकर आया तो दिशा कालो बाय है ना उसे लास्ट में पोस्टेरियर इपिस्टैक्सिस बाय रहा को होने रहा है जब इस तो होने सकता है इधर इंटीरियर से सिम्टम मगर इन्हें ले रहा हूँ तो तरह फिर कॉमन हो इंटीरियर कॉमन हो पोस्टेरियर लेस कॉमन हो ठीक सा पोस्टेरियर बुढ़ो मंच यार ना 40 इंटीरियर सॉजिलो सा कंट्रोल करना ठीक है वनी कंट्रोल में सा पोस्टेरियर में से हॉस्पिटल बस ने पढ़नी पैकिंग करने पढ़नी आये एंटी सर्जन का बैठने पढ़नी एंड करने तैन करने पढ़नी उन्हें साक्ष्य ला ठीक सा यो पिक्चर वन तेरे देखा सा क्लेसल बैक्स को एरिया मायो लिटिल सेरिया इसमें से � था नहीं उधर निर्माण से लकी गए की गए की करने मैनेजमेंट की करने बने पची एबीसी है नहीं एयरवे ब्रेडिंग सर्कुलेशन है नहीं पेशेंट लकी सीधा बॉस ने बनने और कहते हैं अगाड़ी सही फॉरवर्ड बेंडिंग करने ला फॉरवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग की ना करने बने पची बोला सही की बनने पड़े ठुकना लाऊं एस्पिरेट बने तो स्वास्थ्य नली में जाने डॉर्म्स हो ये स्वास्थ्य नली में ना जाओ उस पन लगे हमले अगाड़ी बेंड करना लाउंड कर सा ठीक सा बीपी अन्नू पड़े बीपी अन्नू पड़े भाई अब बीपी देरे समझते हो बटाउंड थ्री लाइन में पड़े रस संग संग अब ब्लीडिंग लाइज़ कंट्रोल करना पड़े ठीक स पांच मिनट आई ना पांच देखी दस मिनट पर नहीं गार्ड नहीं करनी होना सकता है ठीक सा लीनिंग फॉरवर्ड गार्ड रखनी रबिस तारे मुख पर डस सास पेरल होना पड़ता है और को कोल्ड कंप्रेशन चीजों ले पनी सेकाउन हो सकें जाए चीजों ले की ना बासो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए चीजों ले नौ सारे खूम सीन सा ठीक सा चीजों � जो ब्लीडिंग से कंट्रोल होने चाहिए। तेज पसी टोटल कंट्रोल करने पर है, टोटल कंट्रोल में आई इंडस्कोपी कर बांधना सकें चाहे, ये नेजल पैकिंग करना सकें चाहे, ब्लीडिंग बाय ना बने आमले रिसोर्स पूर एरिया में, आये रिसोर्स पूर एरिया में सही ब्लीडिंग कंट्रोल तौर करने तरीका बने भी पैकिंग यो इंडस्कोपिक नहीं है यो बनी और कुछ ऐसा इम्पोलाइजेशन बनी ऐसा ये वाईफाई पूरा है ना हमें ऐसा मेन पैकिंग से जानना पड़ता है पैकिंग जानना पड़ता है ना वाई ना बनी ईएनटी सर्जन संग और उस तरीके आरोपन सन बनने से बुझना पड़ता है बुझना बो क्वेश्चन सा के चाइना और कुछ साइनसाइटिस साइनसाइटिस वाली को हमरो नाक में किसान तो साइनसेस चाहे ये रो यू साइन मैग्नरी साइनस इक्वमेंट साइनस फ्रंटल साइनस वाली इस तरह हमरे किसान तो साइनस हो रहा है साइनस वाली को एयर फील्ड कैबिटी हो रहा है आओ बने का ठाव हो रहा है वो तेज को इन्फ्लामेशन बायो भाई तेज को इन्फ्लामेशन बायो साइनसाइटिस से एक्यूट होना सकता है, सब एक्यूट क्रोनिक डिकरेंट पारे जाने से, ठीक सा? वो तो साइनसाइटिस कोई लेकिन से राइनाइटिस संग है, राइनाइटिस वाली को नेजल कैबिटी को इन्फेक्शन है ना? साइनसाइटिस वाली को साइनस कैबिटी को इन्फेक्शन, अल्फारक्सा इन्फ्लामेशन, वाली उस तरह उस तरह होना सकता है, � 
अब इसमें हमें ये तापटी हेल्दी साइनस देखने सको ये तापटी हम लोग इन्फेक्टेड अथवा इन्फ्लेम्ड साइनस देखने सको एक्यूट सा बने ठीक बाय आलसा एक्यूट राइनो साइनस आईटी सुनसा है ना क्रोनिक बाय बने अल्लाह हमी कॉमन लेकिन बन्सो पिनास बन्सो है क्रोनिक बाय बने पिनास बन्सो वैस में क्या होना एक्सेसिव म्यूकस पिनास बने बन्सी को सिया नागो आय होना इतने हो है वह एक्यूट मात्रा हमले खासे के कौन पड़ता ही ना है एक्यू एंटीबायोटिक दिए रहे हैं बोलने सकते हैं एंटीबायोटिक चलाओ नहीं बनेगा एमोक्सिलिन अथवा एमोक्सिक्लाब नहीं होएगा इधर ठीक सा और एंटीबायोटिक ना चलाओ ना कान गाड़ी के इन्फेक्शन में सही एमोक्सिलिन खतरा काम कर सकता है इतने बार नहीं और नहीं बिस्तार ठीक बेहाल सा है बिस्तार जरूर लाइज नि� न क्रोनिक मासे फिर ही गार्ड होता ट्रीटमेंट करना ये वाला पीना स्कोप उपचार करना गार्ड होता बंद सा हमरो इसमें अपनी पीना स्कोप उपचार करना गार्ड होता है इसमें कॉर्टिकोस्टेरोड दिनों साकेत सा सलाइन इरिगेशन करने पर नहीं होना सकता कोई लेकर ऐसे हमरो अल्कालाइन है अल्कालाइन योर इरिगेशन होना चाहि� रिकवरी रेट इज वेरी लो रही रहता क्या यह क्रोनिक इन्फ्लामेशन भैर हाई रेस पच्चीस थ्रोट में ज्यादा खेल थ्रोट में ज्यादा खेल के टन्सिलाइटिस टन्सिल पल्ल टन्सिल बुझ टॉन्सिल बनेगा तो क्यों बनेगा जी इन्हें होता है ग्लैंड होना है इधर कौस्तु ग्लैंड होन बनेगा जी इन्हें होता है लिम्फ नोड होना है इधर लिम्फ ग्लैंड होन ठीक सा छुलो खाले लिम्फ ग्लैंड होन बने लिम्फ नोड होन बने रुपजी होन जा ठीक सा छुलो खाले लिम्फ नोड होन बने रुपजी होन जा रही और टॉन्सिलाइटिस एडिनो वायरस इन्फ्लुएंस है वायरस यो वायरस यो वायरस यो वायरस यो वायरस यो वायरस नो तो सब भी के लिए वही रहा था वायरस लिए वही रहा था माने कौन-कौन से केस में से बैक्टीरिया लेकर आए थे पनी उनसा है बैक्टीरिया लेकर आए थे पनी उनसा कॉमन से वायरस है फिर ते बारा ट्रांसलेटिस होने आई तो रेजिडिंग गार्गल दिन आ सकते हो दुखाई को लागे फ्लेक्शन अथवा पीसीएम आई रा और कितनी खान पीन में सुधार है चीज़ों बाटे पसंद बनना सकते हो जिस पची जिस पची पन ठीक बाई ना बने हमने क्यों करने पड़े जिस पची पन ठीक बाई ना बने सही हमने जिस तो केस में एंटीबायोटिक दिन आ सकते हैं बोलते हो इधर क साकिन जाए। ला। सिम्टम क्या होना चाहता? टॉन्सिलाइटिस को बने पची। थ्रोट माये मेन सिम्टम। कि ना टॉन्सिलाइटिस बने को हमरो ये दी ओरल कैविटी एरियम होने, है यो ट्रॉंग बायो, ये स्तो बाहर, ठीक सा? ये स्तो, ये स्तो, ये स्तो घर रो बसे को होना चाहे, ठीक सा? टॉन्सिल सही ये तापटी, ये तापटी बसे तेरे बारा क्या साइन क्यों होना था स्वेलिंग औरो इन्फेक्शन हुए रहा कौन सा क्या थोड़ा दुख नहीं नील लगार होने रेड टॉन्सिल होने फीवर होने या इन्हें व्हाइट कॉटिंग होने या लाइसेंस मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होना था ये टॉन्सिलाइटिस कौन डिफरेंट टाइप्स हैं ब्लिस्टर और ऑल्सर औ Trouble swallowing, ear pain, loss of appetite, scratchy muffled voice, stiff neck or something like that. So, what do you want to say? I'm going to say, what do you want to say? This picture is so tall. This is so tall. Okay? What is the bacterial? This is white wax. This is the post point. This is the same thing. यो सही बायरल होना सकता है तेरे बार रातों मतलब इस हमले से हमले एंटीबायोटिक ना चलाया लो इसमें अपनी कई दिन पूरा है ट्रीटमेंट क्या करने 
रेस्ट कर लगने फ्लूड दिने हाई दुखाई को औषधी दिने सल्ट वाटर गार्गल इसमें बेटाडिन गार्गल कर सकता ठीक है क्लोरेक्जिडिन क्लोरेक्जिडिन गार्गल ये दिन सकता इस में अब एंटीस्टैम लोजांजेस एंटीस्टैमिक दिन खोजे बेसिकली हाई एंटीस्टैमिक सेटिजिन लेटिजिन दिन सकता अतिले भेन एंटीबायोटिक दिने हाई तेज में एंटीबायोटिक दिने प्राय जसो सेवेन टू टेन डेज कवर कर हमें लंग टाइम दिवस अर्क एटा रिकरेंट ट्रंसिलाइटिस भाई रिकरेंट रिकरेंट बने वर्ष में तीनचोटी चारचोटी पांचचोटी भैर रिकरेंट हो अथवा हर एक वर्ष दुई तीनचोटी भैर ठीक है तस्त केस में हमें के करूँ पर्च टर्सिलेक्टोमी इस अपरेशन कर शांति हाई तीक फैरेंजाइटिस सेम हो तर फैरेंजाइटिस में पिक्चर हे तो फैरेंजाइटिस में क्या इन्वल्व हो यो पड़ी को एरिया हाई यो यो एरिया ठीक है फेरेंजाइटिस में ये इन्फ्लामेसन देखि रातो देखि हाई ये रातो देखि फेरेंजाइटिस कस्त होने कमनली बैक्टी भाइरल होमनली भाइरल हो तर अरु बेला के बैक्टेरियल स्टेप्टोकोकस के होना जाता हाई स्टेप थ्रोट भाई क्विरियर स्टेप थ्रोट स्टेप थ्रोट भ रही कहीं मोरो न्यूक्लिश इन्फेक्शियस मोरो न्यूक्लिशसंग भाइरल इन्फेक्शनस कहीं फंगल भी होगा जस्तु कसा स्टेडोइड ली रह इनेसन ड्रग हु इनेसन स्टेड ली रख दात पाल ने बानी छाइन एंटीबायोटिक खाई रखे होगा फेरेंस को इन्फ्लामेसन हाई फेरेंस को ठैक्क इसको पछाड़ीपटी को बानी ठीक है ये साइड साइड को डल्ल टन्सिल भाई पछाड़ी को फेरेंस ल फेरिंग फेरेंजाइटिस में यहाँ देखना सकूँ तब पड़ी यहाँ पड़ी को हाई ये सब के फेरेंजाइटिस भो यहाँ पर के टन्सिल भाव यहाँ आँथ्य नहीं हाई टन्सिल अल अगर नहीं आँथ्य इसमें के पड़ी आई रहे हाई ये फेरेंजाइटिस हो यो तब को बैक्टेरियल हो अगड़ी को टी को स्टेप्टोकोकल हो हाई स्टेप्टोकोकल हो यहाँ पछाड़ी है हेन तो यहाँ रातो भाषा नहीं ये होने हो यो भाषा हाई ये राइट हो ये होने भाषा ये के भाइरल हाई ये रातो मत यहाँ जो सेतो सेतो सुन्ने को धेरे को ठीक है डिफ्रेंट भाइरस मिजल्स एडिनो चिकेन पक्स है अलग ग्रुप पिंकअप सकता अरुण ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हाई स्ट्रेप्टोकोकस के सकता हाई रिनीकल फिजर तो घाटी दुख्ने घाटी चिलाने है अप्ठारो होने होना सकता तो बाहेक अर के हो जर आने हाई लिंफ्लोड सुनिने भोक् लगने हाची आने खोकी लगने चिल्स हराने रैसे हराने होना सकता हाई ठीक है रो मैनेजमेंट बने सुरू में सीम्टोमेटिक ट्रिटमेंट नहीं हो सीम्टोमेटिक ट्रिटमेंट भैन भी बल्ल हम एंटीबायोटिक में आज जो एमोक्सिक्लैब हो एमोक्सिक्लैब नहीं बेस्ट हो ठीक है ल छन आज क्लास हिंस सकौ भोलि को क्लास में भेट हाई दी